नमस्कार नीतीस कुकिंग में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे जयपुर के बहुत ही मशहूर गोविंद गट्टे की सब्जी वैसे तो गट्टे की सब्जी राजस्थान की बहुत ही खास होती है दाल बाटी के साथ भी खाई जाती है पर ये सब्जी शादियों में बनने वाली बहुत ही खास रेसिपी है तो चलिए नया फ्लेवर टेस्ट कर लेते हैं सबसे पहले हम थोड़े से खड़े मसाले दर दर से कूट के रख लेंगे इसमें मैंने देखिए एक चक्री फूल लिया है छोटी सी दालचीनी ली है और लगभग सात आठ काली मिर्ची सात आठ लौंग और एक हरी इलायची ली है और इसे मैं थोड़ा सा दर दरा कूट के एक साइड में रख लूँगी देखिए बस इस तरह से हमें दर दरा सा मसाला बना के रखना है आप चाहे तो इसकी बजाय गर्म मसाला भी काम में ले सकते हैं अब हमें इसी खरल में ही थोड़ा सा लहसुन कूटना है और इसी के साथ मैंने दो इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है इसे भी हम दर दरा कूट लेंगे मसाले मिक्सी में ग्राइंड करने की बजाय अगर दर दरा कूटे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है सब्जी में अब हम गट्टे बनाएंगे तो उसके लिए मैंने एक कप बेसन लिया है इसमें डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार वन फोर्थ टी हल्दी पाउडर अच्छी रंगत लाने के लिए हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर चौथा टी स्पून हींग बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हींग का हाफ टी स्पून दरदरी कुटी हुई सौंफ डाल लीजिए वन फोर्थ टी स्पून भुने जीरे का पाउडर हाफ टी स्पून अजवाइन एक बड़ा चम्मच तेल डालेंगे अच्छे खस्ता गट्टे बनाने के लिए और इसमें डालेंगे वन फोर्थ कप फ्रेश कर्ड इससे हमारे जो गट्टे हैं बहुत ही ज्यादा खस्ता और सॉफ्ट बनेंगे मुंह में डालते ही एकदम घुल जाएंगे अब हम इसका डो जैसा बना लेंगे लेकिन बहुत टाइट नहीं होना चाहिए हल्का सा नरम होना चाहिए देखिए कितना सॉफ्ट डो मैंने बनाया है ताकि हाथों से ये बहुत ही इजीली स्प्रेड हो जाएगा अब इसे स्प्रेड क्यों करना है आगे वीडियो में हम देखेंगे तो डो मैंने बना के रख लिया है साइड में अब हमें इन गट्टों की फिलिंग बनानी है तो आधा कप मैंने ग्रेट किया हुआ पनीर लिया है ये गट्टे स्टफ्ड गट्टे होते हैं इसकी फिलिंग हम बना रहे हैं तो पनीर में हम डालेंगे थोड़े से मसाले ये मैंने लिए हैं ड्राई फ्रूट यानी काजू और बादाम इनको मैंने थोड़ा सा बारीक कूट लिया है एकदम पाउडर नहीं बनाना है मुंह में इसके चंग्स आने चाहिए इस तरह होना चाहिए थोड़ा सा धनिया डाल दिया है और अब मैं इसमें डाल दूंगी काली मिर्च का पाउडर लगभग चौथाई चम्मच नमक डाल दीजिए स्वाद के अनुसार लेकिन थोड़ा ही डालना है ध्यान रहे हमने बेसन में भी नमक डाला है अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे लेकिन पनीर थोड़ा मोटा मोटा ग्रेट किया है मैंने तो इसको मैं अच्छे से क्रश कर लूंगी ताकि हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना सकें देखिए बस अब इसके छोटे छोटे मैंने गोले बना लिए हैं इस तरह से बॉल्स बना करके साइड में रख लीजिए तो गोविंद गट्टे की फिलिंग तो हो चुकी है तैयार तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब ये जो बेसन का डो लगाया था हमने इसमें से थोड़ा सा पोर्शन ले लीजिए जैसे पूरी की लोई होती है ना बिल्कुल उतना ऐसे स्प्रेड कर लीजिए हाथों में तेल लगा करके इसीलिए हमने डो बहुत सॉफ्ट लगाया था ताकि इस तरह से स्प्रेड हो सके अब जो हमने पनीर के छोटे छोटे बॉल्स बनाए थे उसे अंदर डालिए और इस तरह से सील कर दीजिए अच्छे से सील आपको बहुत ही अच्छे से करना है क्योंकि इन्हें हम अभी बॉइल करेंगे फिर फ्राई करेंगे तो अंदर की स्टफिंग बाहर ना आए इसलिए अच्छे से इसको सील कर दीजिए देखिए इस तरह से ये बड़ी सी बॉल बन गई है नींबू से थोड़ा बड़ा साइज का ये गोला बन चुका है बस इसी तरह के हम ये गोविंद गट्टे बनाकर रख लेंगे ये सब्जी एक तरीके से राजे रजवाड़ों के टाइम की सब्जी मानी जाती है बहुत ही शाही शादियां जो हुआ करती थी उसमें ये गोविंद गट्टे की सब्जी जरूर मिलती थी इसीलिए इसकी स्टफिंग में हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाले हैं अब देखिए पानी को उबाल आने दीजिए और जब पानी उबल जाए तब उसमें ये गट्टे डाल दीजिए कुछ सब्जियां होती है ना ऐसी जैसे कि मलाई कोफ्ता है काजू करी है जो थोड़ी सी रॉयल सब्जियां मानी जाती हैं गोविंद गट्टे हमारे राजस्थान के बहुत ही खास होते हैं बहुत ही डिलीशियस इसकी ग्रेवी होती है मतलब एक बार आप इसे ट्राई करेंगे तो हमेशा बनाना यही पसंद करेंगे जब आपके घर में कोई पार्टी वगैरह हो अब इसे हम लगभग 10 मिनट के आसपास बॉईल होने देंगे मीडियम से हाई फ्लेम के बीच में ढक करके देखिए थोड़ी देर बाद ये हमारे गोविंद गट्टे ऊपर आ गए हैं फ्लोट करने लगे हैं और कहीं से भी देखिए कोई भी गट्टा फटा नहीं है टूटा नहीं है गट्टे इसमें से बाहर निकाल लीजिए और पानी फेंकिए मत इसे साइड में रख दीजिए हम इससे ग्रेवी बनाएंगे तो देखिए हमारे गट्टे उबल चुके हैं तो चलिए इन गट्टों को हम फ्राई कर लेते हैं तो इसके लिए मैंने दो बड़े चम्मच तेल ले लिया है इन्हें हम शैलो फ्राई करेंगे तो सारे गट्टे इसमें डाल दीजिए तेल में और इन्हें हल्के हाथों से चलाते हुए थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए इससे इन गट्टों का स्वाद बहुत ही बढ़ जाएगा आप इन गट्टों को ऐसे ही खा सकते हैं बिना ग्रेवी में डाले भी तो मेरे गट्टे फ्राई हो चुके हैं देखिए ये अब थोड़े से बाहर से क्रिस्पी जैसे हो गए हैं और बहुत ही डिलीशियस लग रहे हैं खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है तो चलिए अब सब्जी बनाते हैं तो मैंने कढ़ाई को थोड़ा सा धो के साफ कर लिया है ताकि कढ़ाई जले नहीं उसमें जो गट्टे का लगा हुआ बेसन था वो जलता रहता है अब तेल में मैंने डाल दी चौथा ही चम्मच हींग अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले जैसे कि दो तेज पत्ता ले लिया है और तीन
थोड़ी सी थिक ग्रेवी बनने वाली है ये थोड़ी सी लगी लिपटी ग्रेवी वाले गट्टे होते हैं अब मैंने इसमें डाल लिए लगभग पांच बारीक कटी हुई हरी मिर्चें आप थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं पर राजस्थान की सब्जियां थोड़ी सी स्पाइसी होती है अब जो हमने शुरू में लहसुन और अदरक कूट के रखा था ना वो भी इसमें डाल दीजिए ताकि प्याज के साथ साथ ही ये भी बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो जाएगा पक जाएगा देखिए प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है तो मैं इसमें डाल रही हूँ वन टेबल स्पून जीरा एक्चुअली मैं ये शुरू में डालना भूल गई थी तो आप इसे शुरू में डाल सकते हैं तेज पत्ता के साथ <laughs> क्या करूँ मेरी तो बोलने की बहुत ही बीमारी है अब इसमें वन टी एस पी लाल मिर्च का पाउडर डाल लिया है मैंने वन फोर्थ टी एस पी हल्दी पाउडर टू टी एस पी धनिया पाउडर हाफ टी एस पी दरदरा कुटा हुआ धनिया हाफ टी एस पी दरदरी कुटी हुई सौंफ राजस्थान की सब्जियों में ये दो फ्लेवर जरूर जाते हैं अब जो हमने शुरू शुरू में थोड़ा सा खड़ा मसाला कूट के रखा था उसमें से मैंने वन टी एस पी इसमें डाल दिया है नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार लेकिन ध्यान से हमने बेसन के डो में भी नमक डाला था स्टफिंग में भी नमक डाला था तो अब इनको मैं मसालों को मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ अब मैं डाल रही हूँ वो बेसन गट्टे वाले थे ना वो पानी था वो पानी इसमें थोड़ा सा डाल दिया है ताकि मसाले जलेंगे नहीं ये देखिए मसालों में अभी हमें थोड़ा सा तेल ऊपर आने देने तक इंतजार करना है देखिए अब तेल आ चुका है ऊपर मसाले बहुत अच्छे से पक गए हैं ज़्यादा भूनना नहीं है इनको थोड़े मसाले डार्क हो जाते हैं तो सब्जी का कलर क्या है थोड़ा सा डार्क हो जाता है फिर देखने में अच्छी नहीं लगती है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी इसमें और डाल रही हूँ क्योंकि अब हमें गट्टों को इस ग्रेवी में पकाना है इसीलिए और अब हम इसमें डालेंगे हमारे उबले हुए फ्राई किए हुए गोविंद गट्टे देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना तो ये सारे गट्टे जाएंगे इस ग्रेवी में और अब इसी ग्रेवी में ही ये पकेंगे धीरे धीरे इससे क्या होगा ग्रेवी का जितना भी फ्लेवर है ना वो सब गट्टों में अंदर तक चला जाएगा और ये डिलीशियस हो जाएंगे और भी टेस्टी हो जाएंगे सारे फ्लेवर्स घुल मिल जाएंगे अच्छे से अब मैं इसमें डाल रही हूँ गट्टे का बचा हुआ थोड़ा सा पानी और इससे होगा क्या इस ग्रेवी का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो गया है क्योंकि अब हम इसमें डालेंगे एक खास इंग्रेडिएंट जो राजस्थान की सब्जियों के लिए बहुत ही खास है और वो है दही इसे मैंने थोड़ा सा फेंक लिया है और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ एक्चुअली जब दही हम किसी भी सब्जी में डालते हैं और, और सब्जी का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है तो दही फट जाता है देखिए अभी मैंने दही डाला बिल्कुल नहीं फटा है तो या तो फ्लेम को धीरे कर दीजिए और जल्दी जल्दी ग्रेवी को चलाते हुए दही डालिए और या फिर थोड़ा सा पानी डाल के उसका टेम्परेचर डाउन कर लीजिए बस अब हम इसको ढक करके पकाएंगे कम से कम आठ से दस मिनट लो से मीडियम फ्लेम पर तो मैंने इसे कुक कर लिया है लगभग दस मिनट के आसपास अब मैं ढक्कन खोल करके इसकी ग्रेवी आपको दिखाती हूँ अभी थोड़ी सी पतली है तो अभी मैं हाई फ्लेम पर हल्का सा और पकाऊंगी ताकि ये थोड़ी सी लगी लिपटी हो जाए उससे पहले हम डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी आप चाहे तो क्रश करके भी डाल सकते हैं ये देखिए मैंने थोड़ा सा और पका लिया है अब सब्जी की जो ग्रेवी है ना उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो गई है ये न ज्यादा पतली है न ज्यादा गाढ़ी है लास्ट में डाल देंगे इसमें ढेर सारा कटा हुआ हरा धनिया और पनीर की स्टफिंग वाली बॉल्स अगर बच गई है तो इसे क्रश करके इसमें डाल दीजिए इससे इसकी ग्रेवी और भी ज्यादा रिच हो जाएगी ये देखिए कितनी कमाल की है और इसे गर्मा गर्म सर्व करिए बहुत ही लाजवाब बहुत ही स्वादिष्ट थोड़ी सी स्पाइसी और थोड़ी सी रिच है ये राजस्थान की बहुत ही खास गोबिंद गट्टे की सब्जी जिसे यहाँ पर शादियों में बनाया जाता है देख करके ही आपको पता चल रहा होगा बहुत ही रिच सब्जी है ये तो जब भी आपके घर में कोई पार्टी हो कोई फंक्शन हो तो आप इस तरह की राजस्थान की स्पेशल गोबिंद गट्टे की सब्जी ट्राई कर सकते हैं अब मैं आपको दिखाती हूँ कि गट्टे हमारे अंदर से कैसे हैं ये देखिए हल्के से ही ये बिल्कुल कट रहे हैं और अंदर स्टफिंग देखिए कितनी गजब की लग रही है और स्वाद के तो बस क्या कहने सब्जी देख करके ही मुंह में पानी लाते रहेंगे या ट्राई भी करेंगे जरूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी दूसरों तक जरूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाय बाय